ஹலோ எவ்ரி ஒன் ஐ ஆம் அனு ஃபிசியோதெரபிஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் ஆர்ச்சஸ் ஆஃப் ஃபுட் நம்ம ஆர்ச்சஸ் ஆஃப் ஃபுட் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஃபுட்டில் என்னென்ன போன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கலாம் பு ஃபுட்டில் வந்துட்டு மொத்தம் செவன் டார்சல் போன்ஸ் இருக்குது ஃபைவ் மெட்டா டார்சல் இருக்குது ஃபோர்டீன் ஃபெலஞ்சஸ் இருக்குது அதில் டார்சல்ஸில் வந்து ஃபஸ்ட்டு கேல்கனியஸ் டேலஸ் நேவிகுலார் கியூபாய்ட் யூனிஃபார்மில் த்ரீ இருக்குது மீடியல் யூனிஃபார்ம் இன்டர்மீடியட் யூனிஃபார்ம் லேட்ரல் யூனிஃபார்ம் அதுக்கப்புறம் மெட்டாடாசல் ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டு ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த்து மெட்டாடாசல்ஸ் அதுக்கப்புறம் மெட்டாடாசல் ஃபஸ்ட்டு மெட்டாடாசலில் டூ ஃபெலஞ்சஸ் இருக்குது மீதி ரிமைனிங் மெட்டாடாசல்ஸில் த்ரீ த்ரீ ஃபெலஞ்சஸ் இருக்குது டோட்டலாக ஃபோர்டீன் ஃபெலஞ்சஸ் பர்சன்ட் ஆகிருக்கு ஆர்ச்சஸ் ஆஃப் ஃபுட்டில் என்னென்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இன்ட்ரடக்ஷன் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் கிளாஸிஃபிகேஷன் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறமேட்டு ஃபார்மேஷன் ஆர் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஆர்ச்சஸ் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் வாட் ஆர் த ஃபேக்டர்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் தி மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் ஆர்ச்சஸ் பார்க்க போகிறோம் லாஸ்ட்டாக ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஆர்ச்சஸ் அதுக்கப்புறம் கிளினிக்கல் அனடமி பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரடக்ஷன் ஆர்ச்சஸ் ஆஃப் ஃபுட் வந்து ஹெல்ப் ஃபார் ஃபாஸ்ட் வாக்கிங் ரன்னிங் ஜம்பிங்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுது இன் அடிஷன் இட் ஆல்சோ ஹெல்ப் ஃபார் வெயிட் பியரிங் அண்ட் ஆல்சோ ப்ரொவைடிங் அப்ரைட் போஷர் ஆர்ச்சஸ் ஆஃப் ஃபுட் வந்து சப்போர்ட்டட் பை இன்ட்ரென்சிக் எக்ஸ்ட்ரென்சிக் மசில்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் இன் அடிஷன் இட் ஆல்சோ சப்போர்ட்டட் பை லிகமெண்ட்ஸ் அப்போ நியூரோசிஸ் அண்ட் ஷேப் ஆஃப் த போன்ஸ் ஃபுட் வந்துட்டு ஜென்ரலாக சப்போர்ட் இது வந்து சப்போர்ட் த பாடி வெயிட் இந்த அப்ரைட் போஷர் அதுக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ரன்னிங்கோ வாக்கிங்கோ ஜம்பிங்கோ பண்ணும்போது நம்ம பாடியை வந்துட்டு ஃபார்வர்டாக மூவ் பண்ணுறதுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுது இதெல்லாம் இதெல்லாம் எது எது மூலியமாக ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னா ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஆர்ச்சஸ் ஆஃப் ஃபுட் இருந் இருக்கனால தான் வந்துட்டு ஹெல்ப் பண்ணுது ஆர்ச்சடு ஃபுட்டுங்கிறது வந்து பார்த்தோம்னா இஸ் எ டிஸ்டிங்டிவ் ஃபியூச்சர் ஆஃப் ஹியூமன் பீயிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா என்னென்னா டிஸ்டிங்டிவ் ஃபியூச்சர் அப்படின்னா என்னென்னா இது வந்து ஒரு தனித்துவமான அம்சம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு வி ஆர் கோயிங் டு சி கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஆர்ச்சஸ் அதில் வந்துட்டு நம்ம ஜென்ரலாக டூ டைப்பாக பிரிக்கிறாங்க லாங்கிட்யூடினல் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ்னு பிரிக்கிறாங்க லாங்கிட்யூடினலில் வந்துட்டு மீடியல் லெட்ரல் பிரிக்கிறாங்க ட்ரான்ஸ்வர்ஸில் வந்து ஆன்டீரியர் போஸ்டீரியர் பிரிக்கிறாங்க அவ்வளோதான் கிளாஸிஃபிகேஷன் நெக்ஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு சி ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஆர்ச்சஸ் பார்க்க போகிறோம் ஃபார்மே இப்போது நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து மீடியல் லாங்கிட்யூடினல் ஆர்ச் பார்க்க போகிறோம் மீடியல் லாங்கிட்யூடல் ஆர்ச் வந்துட்டு நம்ம லேட்டரில் கம்பேர் பண்ணும்போது இது வந்து மோர் மொபைலாக இருக்கும் மோர் ரெசிலியன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு நெகிள் நெகிள் திறன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ லேட்டரில் கம்பேர் பண்ணும்போது இது வந்து மோர் ஹையராகவும் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் அதாவது நம்ம ஒரு ஸ்மால் சர்க்கிள் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா அதில் வந்து பிக் ஆர்க் வந்துட்டு இரு பிக் ஆர்க் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி மீடியல் லாங்கிட்யூடல் ஆர்ச் வந்து லேட்டரில் கம்பேர் பண்ணும்போது ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு அதேமாரி மீடியல் லாங்கிட்யூடல் ஆர்ச் வந்துட்டு லேட்டரில் கம்பேர் பண்ணும்போது மோர் போன்ஸ் மோர் ஜா ஜாயின்ஸ்லாம் அங்கே ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு இப்போ நம்ம மீடியல் லாங்கிட்யூடல் ஆர்ச்சில் என்னென்ன போன்ஸ் இருக்குது ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா கேல்கனியஸ் டேலஸ் நேவிகுலார் ஆல் த்ரீ யூனிஃபார்ம் போன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டு மெட்டா டார்சல்ஸ் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு எண்ட்ஸ் எண்ட்ஸ்னால் வந்துட்டு ரெண்டு எண்டாக பிரிக்கிறாங்க ஆன்டீரியர் எண்ட் போஸ்டீரியர் எண்ட் அப்படின்னு ரெண்டு எண்டாக பிரிக்கிறாங்க ஆன்டீரியர் எண்டு வந்து எதனால் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அப்படின்னா ஹெட் ஆஃப் த ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டு மெட்டா டாசல்ஸ்னால் வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஃபியூச்சர்ஸில் வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு ஃபேலஞ்சர்ஸை வந்துட்டு இன்க்ளூட் பண்ண மாட்டோம் நம்ம ஃபுட்டில் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருப்போம் அதனால் ஃபெலஞ்சர் சொல்லியிருப்போம் பட் ஆர்ச்சஸில் நம்ம வந்துட்டு ஃபெலஞ்சர்ஸை இன்க்ளூட் பண்ண மாட்டோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு போஸ்டீரியர் போஸ்டீரியர் எண்டில் வந்து மீடியல் டியூபர்கள் ஆஃப் கேல்கனியம் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு மீடியல் லாங்கிட்யூடல் ஆர்ச்சோட கீ ஸ்டோன் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டேலஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து சமிட் சமிட் ஆஃப் த ஆர்ச் வந்து மீடியலில் வந்துட்டு எதனால் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அப்படின்னா டேலஸோட பாடி அதில் பர்டிகுலராக சொல்லணும் சுப்பீரியர் ஆர்டிகுலர் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி பாடி ஆஃப் த டேலஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு பில்லர்ஸ் பில்லர் வந்து சேம் ஆன்டீரியர் பில்லர் போஸ்டீரியர் பில்லர் அப்படின்னு பிரிக்கிறாங்க ஸோ ஆன்டீரியர் பில்லர் வந்து பார்த்தோம்னா லாங்காக இருக்கும் ஆனால் வீக்காக இருக்கும் பட் போஸ்டீரியர் பில்லர் ஷார்ட்டாக இருந்தாலும்
நெக்ஸ்ட் வந்து லேட்ரல் லாங்கிட்யூடல் ஆர்ச் ஸோ நம்ம வந்துட்டு மீடியில் கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த ஆர்ச் வந்துட்டு லோயராக இருக்கும் லெஸ் போன்ஸ் இருக்கும் லெஸ் ஜாயின்ஸ் இருக்கும் அண்ட் மொபிலிட்டி வந்துட்டு லிமிட்டடாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது வந்து மெயினாக இந்த லேட்ரல் லாங்கிட்யூடல் ஆர்ச் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் ட்ரான்ஸ்மிட் த வெயிட் அண்ட் ட்ரஸ் டு தி கிரவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இட்டு வந்து கன்சிடர் ஆஸ் ஒரு லார்ஜ் சர்க்கிளில் ஸ்மால் ஆர்க் போட்டால் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி இது வந்துட்டு ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ மீடியல் லாங்கிட்யூனல் ஆர்ச் கம்பேர் பண்ணும்போது இது வந்துட்டு ஆக்ட் ஆஸ் அண்ட் ஷாக் அப்சர்வர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதில் வந்துட்டு என்னென்ன போன்ஸ் இருக்குது அங்கே பார்த்தது போக ரிமைனிங் இருக்க போன்ஸ் ஸோ ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த்து மெட்டா டார்சல்ஸ் கியூபாய்டு அண்டு ஸ்மால் கேல்கனியர்ஸ் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்துட்டு என்ஸ் பார்ப்போம் இதுலேயும் சேம் ஆன்டீரியர் என் போஸ்டீரியர் என்னென்னு ரெண்டு எண்டு இருக்குது ஆன்டீரியர் எண்டு வந்து ஃபார்முடவை ஹெட் ஆஃப் த ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த்து மெட்டடாசல் போன் போஸ்டீரியர் எண்டு ஃபார்முடவை லேட்ரல் டிபர்க்கல் ஆஃப் தி கேல்கானியம் இங்கே வந்து கீஸ்டோன் எது பார்த்தோம்னா கியூபாய்ட்டு சொல்லும் நெக்ஸ்ட் வந்து சமிட் சமிட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் வந்து சுப்பீரியர் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த கேல்கானியமில் இருக்குது அட் த லெவல் ஆஃப் சப்டைலர் ஜாயிண்ட் அந்த இடத்துல சுப்பீரியர் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் கேல்கானியமில் சமிட் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு பில்லர்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா ஆன்டீரியர் பில்லர் போஸ்டீரியர் பில்லர் ஜென்ரலாக ஆன்டீரியர் வந்து லாங்காக இருக்கும் வீக்காக இருக்கும் போஸ்டீரியர் ஷார்ட்டாக இருக்கும் ஆனால் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஸோ ஹியர் ஆன்டீரியர் பில்லர் ஃபார்முடு பை கியூபாய்ட் போன் ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த்து மெட்டா டார்சல்ஸ் போஸ்டீரியர் பில்லர் வந்து ஃபார்முடு பை லேட்ரல் ஆஃப் ஆஃப் த கேல்கானியம் லேட்ரல் ஆர்ச்சியில் வந்து மெயின் ஜாயிண்ட் எதுன்னு பார்த்தோம்னா கேல்கானியோ கியூபாய்ட் ஜாயிண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஆன்டீரியர் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் ஆர்ச் போஸ்டீரியர் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் ஆர்ச்சு பார்ப்போம் ஆன்டீரியர் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் ஆர்ச்சினாவே முன்னாடி இருக்கிறது ஸோ ஆன்டீரியர் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் ஆர்ச் வந்து எதனால ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃப்த்து ஃபஸ்ட்டு டூ ஃபிஃப்த்து மெட்டா டார்சல்ஸோட ஹெட்டு அது அதால் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஆன்டீரியர் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் ஆர்ச் அதுக்கப்புறம் இது வந்து இட் இஸ் கம்ப்ளீட் ஆர்ச்சின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா பிகாஸ் த ஹெட் ஆஃப் த ஃபஸ்ட் டூ அண்ட் ஃபிஃப்த்து மெட்டா டார்சல் வந்து கம் இன் காண்டாக்ட் வித் த கிரவுண்ட் கிரவுண்டோட டச் ஆகிருக்கு அந்த ஃபார்ம் டூ என்ஸும் ஃபார்ம் பண்ணுது பாஸ்டீரியர் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் ஆர்ச் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எதனால் ஃபார்ம் ஆகிருக்குன்னா கிரேட்டர் பார்ட் ஆஃப் த டார்சஸும் அண்டு பேஸஸ் ஆஃப் த மெட்டா டார்சல் போன்ஸோட பேஸஸ்னாலே ஆயிருக்கு இது வந்து இன்கம்ப்ளீட் சொல்லுவாங்க ஏன்னா லேட்ரல் எண்டு மட்டும்தான் வந்து டச் ஆகும் கிரவுண்டில் மீடியல் எண்டு வந்து டச் ஆகாது ஸோ இது வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா ஹாஃப் டோம் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணுது அது அது வந்துட்டு இந்த ஹாஃப் டோம் வந்துட்டு சேம் ஆப்போசிட் ஃபுட் வந்துட்டு இதே மாதிரியே வந்துட்டு ஹாஃப் டோம் ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து ஃபேக்டர்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் ஆர்ச்சஸ் பார்க்குறோம் அதில் வந்துட்டு நம்ம ஜென்ரலாக என்னென்ன பார்ப்போம் அப்படின்னா ஷேப் ஆஃப் த போன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் இன்டர் செக்மெண்டல் டைஸ் பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து டை பீம்ஸ் பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஸ்லிங்ஸ் பார்ப்போம் இன்டர் செக்மெண்டல் டைஸ் அப்படின்னா என்னென்னா அதாவது டிஃப்ரெண்ட் செக்மெண்ட் ஆஃப் த ஆர்ச்சஸை டுகெதராக ஹோல்டு பண்ணியிருக்க ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஹெல்ப் பண்ணோம் அது தான் இன்டர் செக்மெண்டல் டைஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ டை பீம்ஸ் அப்படின்னா ரெண்டு எண்டை வந்து ரெண்டு எண்ட் ஆஃப் த ஆர்ச்சை வந்து கனெக்ட் பண்ணோம் அதை வந்து டை பீம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸ்லிங்ஸ்னால் என்னென்னா சமிட் ஆஃப் த ஆர்ச்சு புல்டப் அப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா என்னென்னா சமிட்டுங்கிறது என்னென்னா இதுதான் ஹையஸ்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் த ஆர்ச்சை தான் நம்ம வந்து சமிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதை அதை வந்து மேலே புல் புல் பண்ணியே வச்சுருக்க ஹெல்ப் பண்ணுறது தான் வந்து ஸ்லிங்ஸ் இதுதான் வந்துட்டு இது எல்லாம் கரெக்டாக இருந்தால் தான் ஒரு ஆர்ச்சஸ் வந்துட்டு மெயின்டைன் கரெக்டாக மெயின்டைன் ஆகிட்டுருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ மீடியல் லேட்ரலில் எது எது வந்துட்டு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து மீடியல் லாங்கிட்யூனல் ஆர்ச்சில் வந்துட்டு ஷேப் ஆஃப் த போன் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வெஜ்ஜு ஷேப்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறமேட்டு போனி ஃபேக்டர் வந்து பார்த்தா அதை முன்னாடியே பார்த்துட்டோம் கீ ஸ்டோன் வந்து டேலஸ் அப்படி சொல்லி நம்ம பார்த்துருப்போம் ஸோ இன்டர் செக்மெண்டல் டைஸ் இங்கே எதுன்னு பார்த்தோன்னா ஸ்ப்ரிங் லெக்மெண்ட் தான் அந்த ஹெல்ப் பண்ணுது டை பீம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மீடியல் பார்ட் ஆஃப் த பிளான்ட் ஆர் அப்போ நியூரோசிஸ் அப்டெக்ட் ஆர் ஹாலசிஸ் அதுக்கப்புறம் மீடியல் பார்ட் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸ் ஆர் டிஜிட்டோரம் ப்ரீவிஸ் ஸ்லிங்ஸ் எது ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டிபியாலிஸ்
டிபியாலிஸ் ஆன்டீரியர் அண்ட் தி பெரோனியஸ் லாங்கஸ் ஆன்டீரியர் டிரான்ஸ்வர்ஸ் ஆச்சியில் ஃபஸ்ட்டு போனி ஃபேக்டர் ரவுண்ட் ஷேப்டாக இருக்கும் இன்டர் செக்மெண்டல் டைஸ் வந்து டாசல் இன்ட்ராஷியஸ் மசில்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுது டைபீம்ஸ் அடெக்டார் ஹாலோசிஸ் டீப் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் மெட்டாடாசல் லிகமன்ஸ் ஸ்லிங்ஸ் வந்து பெரோனியஸ் லாங்கஸ் டிபியாலிஸ் போஸ்டீரியர் போஸ்டீரியர் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் ஆர்ச்சியில் போனி ஃபேக்டர் வெஜ்ஜு ஷேப்டு இன்டர் செக்மெண்டல் டைஸ் டாசல் இன்ட்ராஷியஸ் மசில்ஸ் டைபீம்ஸ் ஃப்ளெக்ஸார் ஹாலோசிஸ் ப்ரீவிஸ் இன்டர் டாசல் அண்ட் டாசோ மெட்டாடாசல் லிகமன்ஸ் ஸ்லிங்ஸ் பெரோனியஸ் லாங்கஸ் டிபியாலிஸ் போஸ்டீரியர் நெக்ஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு சி ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஆர்ச்சஸ் ஸோ த ஆர்ச்சஸ் ஆஃப் ஃபுட் வந்து மெயினாக நம்ம பார்த்துருப்போம் பாடி வெயிட்டை வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதுக்கு தான் மெயினாக ஹெல்ப் பண்ணுது அடுத்து இட் ஆக்ட் ஆஸ் அண்ட் ஸ்ப்ரிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸ்ப்ரிங்ஸ் மாதிரி ஆக்ட் ஆகுதுன்னா எதுக்குன்னா ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் வாக்கிங் ரன்னிங்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுது நம்ம முன்னாடியே பார்த்துருப்போம் லேட்ரல் ஆர்ச்சு வந்து மீடியலும் கம்பேர் பண்ணும்போது ஷாக் அப்சர்வராக இருக்குது அப்படி சொல்லி சொல்லியிருப்போம் ஸோ இட் ஆல்சோ ஆக்ட் ஆஸ் அ ஷாக் அப்சர்வர் இன் ஸ்டெப்பிங் பர்டிகுலர்லி ஜம்ப் பண்ணும்போது அதுக்கப்புறம் த கான்கேவிட்டி ஆஃப் த ஆர்ச்சஸ் ப்ரொடக்ட் தி சாஃப்ட் டிஷ்யூஸ் ஆஃப் த ஃபுட் அகைன்ஸ்ட் த ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து த மீடியல் லாங்கிட்யூனல் ஆர்ச் வந்துட்டு மோர் ரிசிலியன்சியாக இருக்கும் கம்பேர் பண்ணும் லேட்ரலோட கம்பேர் பண்ணும்போது லேட்ரல் லாங்கிட்யூனல் ஆர்ச் வந்து ரிஜிடிட்டியாக இருக்கும் கிளினிக்கல் அனட்டமி ஆஃப் ஆர்ச்சஸ் ஆஃப் ஃபுட் அதில் டூ மெயின் கண்டிஷன்ஸ் ஸ்பெஸ் பிளானஸ் ஸ்பெஸ் கேவஸ் அதர் டிஃபார்மிட்டிஸ் டேலிப்ஸ் சீக்குனஸ் டேலிப்ஸ் வேரஸ் டேலிப்ஸ் வால்கஸ் டேலிப்ஸ் கல்கனியஸ் அதில் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது பெஸ்ட் பிளானஸ் ஸ்பெஸ் பிளானஸ் அப்படின்னா என்னென்னா ஆப்சன்ஸ் ஆர் கொலாப்ஸ் ஆஃப் த ஆர்ச்சஸ் லீட்ஸ் டு த ஃப்ளாட் ஃபுட் ஃப்ளாட் ஃபுட்டு தான் நம்ம வந்து பெஸ்ட் பிளானஸ் அப்படி சொல்லுவோம் அது கஞ்சனீட்டலாக இருக்கலாம் அக்வைடாக இருக்கலாம் காசஸ் ஆஃப் பெஸ்ட் பிளானஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒபிஸ்டி இன்ஜூரி டு த ஃபுட் ரொமட்டாய்டு ஆர்த்ரைட்டிஸ் ஏஜிங் டயபிட்டிஸ்னால் வருதே சொல்லலாம் ஸோ அது எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் த ஃப்ளாட் ஃபுட் வந்து என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா த லாஸ் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் இன் த ஃபுட்டு தட் லீட்ஸ் டு கிளம்ப்ஸி ஆர் ஷாப்பிங் கேட் ஷாக் அப்சர்விங் ஃபங்க்ஷன் லாஸ் ஆகிறனால த ஃபுட் மேக்ஸ் மோர் லேபிள் டு த ட்ராமா அண்ட் ஆஸ்டியோ ஆர்த்ரைட்டிஸ் கான்கேவிட்டி ஆஃப் த ஃபுட் லாஸ் ஆகிறனால கம்ப்ரஷன் ஆஃப் த நர்வ்ஸ் அண்ட் விசில்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் அக்கர் ஆகுது ஸோ நர்வ்ஸ் கம்ப்ரஷனால் லேட்ரல் மீடியெல்லாம் வந்துட்டு நர்வ் பெயின் நியூரலஜிக் பெயின் வந்து கிரியேட் ஆகுது அதை மெட்டாட்டாசாலஜியானு சொல்லலாம் பிளட் வெசில்ஸ் கம்ப்ரஷனால் வேஸ்குலர் டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்து அக்கர் ஆகுது நெக்ஸ்ட் வந்து பெஸ் கேவஸ் பார்ப்போம் பெஸ் கேவஸ் அப்படின்னா என்னென்னா எக்ஸாகிரிகிரேஷன் ஆஃப் த லாங்கிட்யூனல் ஆர்ச்சஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஹை ஆர்ச்சிடு ஃபுட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுதான் வந்துட்டு என்னென்னா பெஸ் கேவஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பெஸ் கேவஸ் ஆல்சோ கால்டஸ் கிளா ஃபுட் ஆர் ஹாலோ ஃபுட் பெஸ் கேவஸோட காசஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்பைனா பைஃபிடா போலியோ மைலிட்டிஸ் செரிபிரல் பேல்சி சிரிங்கோ மைலியா ஸ்பைனல் கார்ட் டியூமர்ஸ் நெக்ஸ்ட் அதர் டிஃபார்மிட்டிஸ் டேலிப்ஸ் ஈக்யூனஸ் அப்படின்னா பேஷண்ட் வந்து டோ வாக்கிங் பண்ணுவாங்க ஹீல் வந்து ரைஸ்ட் ஆகிருக்கும் டேலிப்ஸ் கல்கேனியர்ஸ் அப்படின்னா பேஷண்ட் வந்து வாக்ஸ் ஆன் ஹீல்ஸ் வித் த ஃபோர் ஃபுட் வந்து ரைஸ்டாக இருக்கும் டேலிப்ஸ் வேரஸ் அப்படின்னா அவுட்ரு பார்டர் ஆஃப் ஃபுட் தட் இஸ் லேட்ரல் பார்டர் ஆஃப் ஃபுட்டில் வந்து வாக் பண்ணுவாங்க அப்போ ஃபுட் வந்து இன்வெர்டன் அண்ட் அடக்டடு டைப்பில் இருக்கும் டேலிப்ஸ் வால்கஸ் அப்படின்னா பேஷண்ட் வந்து இன்னர் பார்டர் ஆஃப் ஃபுட்டில் வாக் பண்ணுவாங்க தட் இஸ் மீடியல் பார்டர் ஆஃப் ஃபுட் அப்போ ஃபுட் வந்து எவோட்டட் அண்ட் அப்டெக்டட் பொசிஷனில் இருக்கும் டேலிப்ஸ் ஈக்கினோ வேரஸ் அப்படின்னா இந்த கண்டிஷனில் ஃபுட் வந்து இன்வெர்டட் அடக்டட் அண்ட் பிளான்ட் ஆர் ஃப்ளெக்ஸ்டு கண்டிஷனில் இருக்கும் ஆர்ச்சஸ் ஆஃப் ஃபுட்டோட நோட்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது வேணுங்கிறவங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சி யூ அகைன் பாய்